Oke okay, bro, hari ini kita akan ngebahas perangkat yang cukup istimewa Ini adalah gimbal 1 jutaan Brika Nova Ultralight Smartphone Gimbal Kenapa harus ada gimbal? Karena gimbal ini adalah solusi yang paling gampang dan terjangkau untuk bikin konten lo Walaupun smartphone lo mungkin harganya 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan Itu bisa lebih sinematik, bisa lebih bagus Nah ini dia nih Brika ini kita akan unboxing dan kita akan bahas apa aja sih fitur-fiturnya Dan kira-kira uh, relevan nggak dengan uh, smartphone yang lo beli gitu Bisa nggak dia bisa bikin konten yang bagus gitu ini dia bisa triaksis, kemudian dia bisa face tracking, quick cross switch jadi dari posisi vertikal, jadi posisi horizontal itu penting banget karena sekarang semuanya pakai tiktok, pakai instagram kemudian dia bisa moment mode, ini juga banyak juga yang uh, ada fiturnya ini kemudian ada zoom control buat ngezoom dan time lapse serta panorama video ini fitur yang sekarang ini udah kayaknya wajib untuk gimbal dan ini menariknya adalah karena dia ini compact banget jadi nggak akan merepotkan lo ketika di traveling gitu udah gak usah banyak cincong lagi kita langsung unboxing gimbalnya saat dan ini harganya cuma satu jutaan aja sangat terjangkau ini Brika Brika itu juga termasuk perusahaan yang punya banyak produk juga di Indonesia dan cukup settle juga nah di sini kita punya apa Gartu uh, garansi one year, aduh mantap. Terus ada apa lagi? Amplopnya, oh ini manual, manual manualnya simple. <laughs> Tuh nggak perlu neko neko dan ini isinya, waduh keren ya. Warnanya putih dan dia nggak terlalu gede. Terus ini ada buat apa? Tripod pak. Tripod. Ini, ada, ini buat tripod kalau misalnya ditaruh di meja atau di mana-mana terus ada case-nya soft case dan ini dia kabel USB wow udah USB type C kabelnya oke okay lah dan satu lagi ini untuk handle untuk pegangan supaya nggak jatuh-jatuh handphone pelau ops ada aku datang oke okay. cara masang gimbal ini sangat mudah kita tinggal di complang aja start terus kita rapetin di sininya pastikan kita rapet ah udah dikunci rapet udah deh tinggal di cetok jadi nah ini pastikan kalau posisinya ada di tengah pas nah gimana caranya nah kalau udah gini berarti dia udah oke okay. tinggal dinyalain set 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 is tada Oke, okay, abis ini gue akan mendemokan cara untuk menggunakan gimbal ini. Kadang orang taunya cuman ya udah supaya gambarnya stabil gini maju mundur doang. Padahal sebenarnya ada banyak sekali teknik yang bisa diaplikasikan supaya gambar uh, video lo itu menjadi sangat sinematik. Nah, kita coba sekarang. yang pertama adalah kita akan menemukan bagaimana caranya untuk mengikuti atau follow uh, subjek yang sedang berjalan ya kan tipsnya adalah lo jangan terlalu banyak gerak jadi kakinya harus ditekuk dan jalannya harus pelan-pelan nah gitu gua akan jalan mundur tapi tetap mengikuti uh, si subjeknya ya Jadi ini walaupun sejutaan, ternyata fiturnya cukup kaya juga. Salah satu fitur favorit gue adalah tracking. Dia akan mengikuti uh, wajah dan mengikuti uh, tubuh dari si subjek ya. Tinggal kita touch dan kita ini aja, uh, block aja uh, wajahnya atau uh, badannya. Oke. 
selanjutnya kita akan mainin mode tilt atau naik turun gini ya naik turun jadi subjeknya diem nah kita yang akan naik turun selanjutnya gue akan pakai mode lock jadi caranya adalah kita tahan ini tombol shutter kemudian pencet tombol powernya tiga kali satu dua tiga dan kita balik kayak gini tujuannya adalah kita akan mengambil low angle tapi kondisi gimbalnya ngelock jadi hasil videonya seperti ini selanjutnya adalah mode POV atau point of view caranya adalah kita tahan shutter dan pencet tombol power empat kali itu dua tiga empat nah nanti jadinya dia akan seperti ini nah, kita nyampe ke kesimpulan apakah worth it untuk beli gimbal satu jutaan jawabannya kalau emang lu banyak bikin video itu sangat worth it asal lu tahu cara menggunakannya dan emang harus diulik maksudnya harus dicobain satu satu sampai lu dapat mode atau cara penggunaan yang memang sesuai dengan kebutuhan lu gitu dan menurut gua ini udah oke okay banget dengan ukurannya yang compact harganya cuma sejutaan dan mudah dibawa-bawa ini kita ternyata bisa menghasilkan konten yang sangat bagus, yang sangat dramatis cuman mungkin emang ada beberapa kekurangan yang menurut gua agak mengganggu adalah koneksi bluetoothnya itu suka putus sambung karena kalau nggak ada koneksi bluetooth jadinya beberapa fitur nggak jalan dengan maksimal gitu nah yang kedua di sini ada beberapa fitur yang otomatis namanya kayak mode moment gitu tapi ternyata waktu kita coba hasilnya nggak terlalu oke okay, kayak dolly zoom gitu waktu kita coba beberapa kali hasilnya nggak terlalu bagus kuncinya oke okay? oke okay, terima kasih udah nonton video ini jangan lupa subscribe like dan komen di bawah menurut kalian gimana apakah tertarik atau enggak apakah uh, kemahalan atau kemurahan ini sampai ketemu di video selanjutnya